21-ші есеп ABC жазынқы бұрышында BD сәулесі жүргізілген. Ол осы бұрышты градустық өлшемдері 4 және 11 қатынасында болатын екі бұрышқа бөледі. Үлкен бұрыштың шамасын табыңыз дейді. ABC жазынқы бұрышы дейді. Яғни жазынқы бұрышты қалай сазамыз? Тік сызық сызамыз, түзу. Түзудің ортасына бұрыштың төбесін қойамыз. Сонда менеке мұна жер біздің жазынқы бұрышымыз 180 градусқа тен болады. Мені мұна егер біз толық алатын болсақ 360 градус қой, а мұна оның жартысы 180 градус. Яғни мені мұна жоғар жағы 180 градусқа тен. Общий 180 градус. Енді осы бұрышты белгілейік. А, Б, Ц дейді. Б ортасында болғандықта мені мұна нүктеге бұрыштың төбесіне бұ нүктесі түседі да. Ал ек шетіне мені А, Б, мені жерге Ц деп жазамыз. Менерге нүкте көп қойамыз менде түкірде. Менеке А, Б, Ц жазынқы бұрышын салдық. Енді осыған Б, Д сәулесі жүргізілген. Б, мені Б, енді Дыны жүргіземіз. Ол солай жүргізілген, осы жазынқы бұрышты Б, Д сәулесі екіге бөлген кезде бір жағы 4, бір жағы 11 бөлікке тен болатында етіп. Яғни онда мұна сол жағымыз күшірек болады, ол 4 болады. 4 болатын болса, мені бұлай салайық. Мінеке, мұнау Б, Д сәулесі. Соның, мінеке, мұна сол жағы төрт бөліктен тұрады. Яғни, бір, екі, үш, төрт бөлікте. Бірдей төрт бөліктен тұрады. Бір бөліктің нешеге тен екенін білмейміз, икс деп алатын болсақ, бұ жақты төрт икс деп белгілейміз. Ал енді екінші жағы, мұна жақты, он бір икс деп белгілейміз. Себебі бұл жер үлкен бұрыштың шамасын табыңыз дейді. Екі бұрышқа бөлген кезде мені А, Б, Д бұрышы, и Д, Б, Ц бұрышы. Екі бұрышқа бөлінді, соның Д, Б, Ц үлкен бұрыштың шамасын табуымыз керек. Бұл жерде біз жазынқы бұрыштың 180 градус екенін өзіміз біліп, соған теңестіруіміз керек. Үйткен мұна есептің ішінде жазынқы бұрыс 180 градус деп жазбайды. Олай болса, бұлай жазамыз. Мені мұна общий 180 градус, 4 x-ке және 11 x-ке бөлініп тұр ғой. Яғни 180 градусын 4 x-пенен 11 x-тің қосындысына тен болады. Сонымен ол екі үн қоссақ 15 x болады. Үйткен x-тер болғандықтан бұлар қосыла алады. 15 x-тен 180 болса, x-ті табу үшін енді 180-ді 15-ке бөлеміз. Сонда 12 градус. Яғни мені жерде мұна кішкен тай бөліп 12 градустан екен. Сонда әр бір бөлі 12 градустан болатын болса, үлкен бұрыштың шамасын тап дейді. Үлкен бұрыш мені жерде сондай 11 бөлікке бөлініп тұр ғой майда. Бір бөлігі 12 градус болса, енді тұтас мұнау үлкен бұрыш неге тен дейтін болса, сол 11-ді көбейтемін 12-ге. 132 градус болады. Сонымен жауап сы екен. Енді арғарай. 22-ші есеп, ұзындығы 800 сантиметр лентадан, ұзындықтары 50 сантиметр болатын бөліктер бір түндеп қиып алынды. Лента қанша рет кесілді дейді. Неше қиық болды демейді, қанша рет кесілді дейді. Яғни қайшымен неше рет кесеміз дейді. Бұл жерде ұнанда кез келген бір ұзын затты алып, оны қайшымен қырқатын болса, мінеке осыны мен төрт бөлікке бөлейінш, Төрт бөлікке бөлі үшін, мұнан қаранда бір рет қиям, екі рет қиям, ал үшінші рет қиған кезде мені, мұна бір рет қиғанда мұна түседі, екінші рет қиғанда мұна бөлік түседі, ал үшінші рет қиғанда мұна бөлік те түседі, ей мұна бөлік те түседі, ең соңғы қиған кезде екі бөлік болады. Сонда қаранда мен бір затты төрт бөлікке бөлсем, төрт бөлікке бөлі үшін, мен оны үш рет қияды екем. Олай болса, қазір мұна ұзындығы 800 сантиметр лентаны 50 сантиметрден бөлген кезде неше бөлік болатын табамыз. Бірақ бөліктің санынан қиудың саны бірге кем болатынын ескереміз. Мінеке, мұна 800 сантиметр дейді. Енді оны 50 сантиметрден бөлетін болсам, әрине мен 800-ді 50-ге бөлемін. 800-ді 50 сантиметрден бөлсем, бірден елу 
350-350-350 бөлсем 6. Яғни, мұна 800 сантиметр ұзындығы 800 сантиметр лентам 16 бөлікке бөлінеді екен. Бірақ 16 бөлікке бөлген кезде оны неше рет қиу керек? Бөліктің санынан қиудың саны біреуге кем деді. Олай болса 16 бұл бөлік болса, неше рет кесілген табы үшін 16-дан бірді алып тастайым 15 рет қиылады, немесе 15 рет кесіледі. Жауабы 15 болады ді. Енді сеймділігі 40 литр болатын автоколіктің бағының 80% бензинмен толтырылды. Жүру кезінде бензинің 25% жұмсалды. Бақтек қанша литр бензин қалды дейді. Мұнау бақ болсын бізде. Бұның сеймділігі 40 литр бақ, егер бетімен толатын болса. Бірақ осының 80% бұл 100% бетімен толат. 80 пайызы болса, значит, бұның ішінде 40 литр бензин болмайды. Яғни, біз бұның ішінде неше литр бензин болатын табуымыз керек. 40 литр бұл 100 пайыз болатын болса, онда біз 80 пайызын табамыз. 80 пайыз неше болатынын. Енді оны бұлай пропорция құрмаяқта табуға болады. Пропорция құрсақ, мүмкін осылай табамыз. Яғни, 40-ты 80-ге көбейтіп 100-ге бөлем. Бұл әшетқанда 40-ты 100-ге бөліп 80-ге көбейтемін. Мұна 2-0, мұна 2-0 мен кетеп, 4 пен 8-ді көбейтсек, 32 литр. Яғни, мұна 40 литрлік бақтың ішіне 32 литр бензин құйылады. 32 литр бензин, мұн мұна жерді алып тұрдек, бұл 32 литр. Енді осының жүру кезінде 25 пайызы жұмсалады. Бүкіл 40-тың емес балы, мұна бензиннің, құйылған бензиннің 25 пайызы жұмсалады. Яғни 32-нің 25 пайызын тапсақ болады. 32-нің 25 пайызын табу үшін 32-ні 100-ден 25-ке көбейтеміз. Яғни 32-ні 100-ге бөліп 25-ке көбейтеміз. Мұна екі ол қысқара 4 болады. Ең 4 пен 32-ні қысқартатын болсақ, 8 болады. Яғни 8 литрді жұмсады. Бұл жұмсалған бензин. Ал енді неше бақытте қанша литр бензин қалды дейді, сұраққа жауап берейді. 32 литр бензин құйып, 8 литр бензинді жұмсаса, қалған бензинді табу үшін 32-ден 8-ді аламыз. Сонда 24 литр болады. Жауабы 24 литр, бұ жауап болады. Арғарай, 24-нші есеп. Тенгсіздікті шешіңіз дейді. Мен модулі бар тенгсіздікті шешу. Бұ жерде... Мені модулдің өзі сол жақта тұр, оң жақта сан тұр. Бұл модул бар тенгсіздікті бірден шешуге болады. Яғни, X-тің ішіне, X-тің орына қай сан өлсіндегі қай аралықтағы мәндерді қойса, тенгсіздік тура болады. Мен сан өлсін сіз атын болса, бұны бұлай шығаратымыз. Мұна тенгсіздік таңбасына қарайтын тұрымыз. Тенгсіздік таңбасы кіші болса, Сон ек ортасын штрихтаймыз. Мені минус 5 пен плюс 5-тің арасында. Мені жерде кез келген мәнді қойып, теріс таңбалы, оң таңбалы, 0 кез келген мәнді қойып, модельден шығаратын болса, ол санының модулі 5-тен ылғи кіші болады. Ал екі жағын қойатын болса, онда модуль 5-тен үлкен бұл қолады. Сонтан екі жағы жауап болмай, кіші болған кезде, мұна минус 5 пен плюс 5-тің арасы болады. Сонда жауап минус 5-тен Плюс 5 кейден екен. 24. А, 25. Қалылардың арасындағы жолдың ұзындығы 1000 км. Карта масштабы 1 сантиметрге, яғни картадағы 1 сантиметрге жер бетіндегі 200 миллион, жер бетіндегі 200 миллион сантиметр сәйкес кеп тұр дейді. Онда жер бетіндегі 1000 км-ге Картада неше сантиметр келет дейді. Мен жер бетінің астына жер бетін жазамыз, мен мұнды. И картада неше сантиметр дейді. Мен аға пропорция ретінде жазсақ, мен екей 200 миллион сәйкес келет. И картадағы арағашты табамыз. Икске мұн километр. Мұнау сантиметр, 200 миллион сантиметр. Ал мұнау мұн километр. 
біз километрді сантиметрге айландыруымыз керек. Немесе керсінше сантиметрді километрге айландырамыз. Мен нерге жасып қойам. Бұл сантиметр, ал мұнау километр. Мұнаны километрге айландырасасақ болады балы. Тек масштабты тап, масштабты тап деген кезде ғана сантиметрді айландыр, басқа кезде километрге айландырған дұрыс. Сантиметрді километрге айландыру үшін оның бес нолын алып тастаймыз. Үткен бір километрде 100 мүн сантиметр бар. Сонда 2 мүн болды ма, енді үш жерден иксті табатын болса, бір мен мүнді көбейтеміз. Сосын мұнау 2 мүнға бөлеміз. 3 нөл кетет, 2 ден бір болады, ол 0 бүтін 10-нан біз икс сантиметр. Мұнау үйткені сантиметр болады. Сонымен жауап А жауап болады екен. 26 есеп. Сыныпта 27 оқушы бар. Барлық оқушылар кемінде бір шет тілін оқиды. Олардың ішінде 18 оқушы ағылшын, ал 15 оқушы француз тілін оқиды. Қанша оқушы екі тілді де оқиды дейді. Балар сыныпта 27 оқушының барлығы әйтеуір бір тілді оқиды. Немесе оның ішінде кейбіреулері екі тілді де оқиды. Енді ағылшын тілін оқитын 18 оқушы десе, бұл 18 оқушы тек қана ағылшын оқымайды балар. Тек қана ағылшын оқитында бар бұның үшінде. И француз оқитында да бар. 15-те сондай. Тек қана француз емес, ішінде ағылшындар да бар, таза француз да бар. Сондықтан қанша оқушы екі тілді оқитын білу үшін, балар мұна 18-ге ағылшын тілін, вапше ағылшын тілін білетін 18 оқушыға 15 оқушыны қосамызда, Бірақ сол жерде оның ішінде бір оқушылардың фамилиясы, мені жерде тұрған оқушының фамилиясы мен ертеді. Екі рет жазылып кетеді. Сол екі рет жазылып тұрған оқушыларды табу үшін екеуінің қосындысынан на 27 оқушыны алып тастаймыз. Сонда мүнке 18-ге 15-ті қосамыз. 33 болады ма? 33 оқушы на 33 деген фамилия жазылады, 33 фамилия, бірақ ішінде кейбір фамилиялар екі рет жазылады. Сол неше фамилия екі рет жазылғанын табу үшін, класта бар жоғы 27 ғой, осы 33-тен 27-ні алып тастаймыз. Сонда 6 оқушы, яғни 6 оқушы ағылшын тілінде де, француз тілінде де фамилиялары жазылып тұр. Яғни екі тілді де білетін оқушы мүң саны 6 деген сөз жауап бұл болады. 27-ші есеп, теплоходтың меншікті жылдамдығы 20 километр, меншікті жылдамдығы, яғни в меншікті 20 километр. Өзен ағысының жылдамдығы 4, яғни өзен ағысы 4. Теплоход өзен ағысымен жүзіп, 4 сағаттық тұрақтан кейін кері ғайтады. Теплоходтың бастапқы бекеттен шығып, одан қайтып келуіне 14 сағат уақыт етті. Осы сапар барысында теплоход қанша километр жол жүрді дейді. Міне теплоход мұна нүктеден шықты А нүктесіне. Сүйтті дағыны Б нүктесіне барды. Ағыспен барды дейді. Ағыспен. Оның баруына қанша уақыт кеткенін білмейміз, бірақ өзінің меншікті жылдамдығы жерма болса, ағыстың жылдамдығы төрт болатын болса, ол ағыспен жүретін жылдамдықпен барады, ағыспен барады. Бұдан ағыспен жылдамдық, ағыспен жылдамдық, жермаға төртті қосамын, яғни ол адам бұға жерма төртпен барады. Бұлай ғырай жерма төртпен барады. Ал содан кейін мүні жерде төрт сағат тұрады ол демалып. Сосын барып кері ғайтады. Енді ағысқа қарсы жүреді. Енді ағысқа қарсы жүргендегі жылдамдығы оның. Яғни ол бұлай меншікті жылдамдығы жерма еді ғой, жерма мен жүретті, бірақ алдынан ағыс төртпен етерет керісінше. Сонда оның жылдамдығы жерма минус төрт болады, яғни 16-ға тен болады. Кер ғайтқанда ол 16 жылдамдықпен мен жүреді. Баратқанда 24-пен барды. И сүйтті да барып, қайтқанға шейін, мүне жерге қайтып кегенге шейін. 14 сағат уақыты кетті. Оның 4 сағаты мүне жерде тұрды. Біз балар ол демалып тұрған кездегі уақытты санамаймыз. Сондықтан 14-тен 4 сағатты алып тастап, ол барып қайтуға 10 сағат жұмсады дейміз. Баруға және қайтуға 10 сағат жұмсады. Ал енді 10 сағаттың 
неше сағатын ол баруға жұмсады, неше сағатын қайтуға жұмсады білмейміз. 10 сағатты екіге ажыратамыз. Сонда, мысалы, баруға, баруға x уақыт жұмсаса, қайтуға 10-x уақыт жұмсады дейміз. Мұнау қайтуға жұмсаған уақытта. А бірақ енді кенге оғыруымыз керек. Кенге оғыру үшін нен кенгестіреміз? Бұл жерде қандай өлшем бірдей болып тұр кенгестіретін дейді. Ол әрине, мұнау жол, жүрілген жол. Барған кезде қандай жол жүрсе, қайтарда сондай жол жүреді. Олай болса, сон жазайын. Барғандағы жол мен қайтардағы жол екеуі тен. Енді осы екеуін, ал жол табу үшін естейміз. Жол дегеніміз, ол жылдамдық пен уақыттың көбейтінісі. Баруға, барған кезде қанша жол жүргенін табу үшін, баруға, баражатқан кезде қандай жылдамдықпен жүрді, и баражатқан кезде қанша сағат жүрді. Сол екеуін білеміз керек. Яғни, мені жерде баруға, барардағы жылдамдықпен баруға кеткен уақытты көбейтуін керек. Барығандағы жолдың ұзындығын табу үшін. А барарда ол 24-пен барды, X сағат жүрді. Енді қайтарда да тап сондай. Қайтардағы жылдамдықпен қайтарға кеткен уақытты екеуін көбейтуін керек. Қайтарда ол 16-мен жүрді, ай қайтарға ол 10-X сағат жұмсады. Сөйтіп, барарда да қайтарда да бірдей жол жүрді. Мен екеуін кенгістіреміз. Осы тенгеуді шығарамыз. 24X-тен 160-16X. 24X-ке 16X-ті қосатын болсам, 160 болады. Мұнау 40X, X-тер қосылады әрине, тен 160 болады, X табу үшін 160-ті 40-қа бөлемін. X тен 4 сағат болады. Мен X-те басында нені белгілеген едім, мүмкен мұна жерде баруға кеткен уақытты белгілеген едім. Яғни ол 24 жылдамдық пенен барарда 4 сағат жүріпті. Ал енді біз сұраққа жауап берек. Осы сапар барысында теплоход қанша километр жол жүрді дейді. Осы сапар барысында адан бұға барды және кері қайтты. Мен барғандағы жолды тауып, оны екі еселесем, барып қайтқанға шейін қанша жол жүргенін табуға болады. Олай бұлса барарда ол 24 пенен 4 сағат жүрді дедік. Яғни барардағы жол... 24-ке 4-ті көбейткен 96, ал енді барып қайтуға, бару және қайтуға. 96-ны екілет жүреді, барарда ей қайтарда. Сонтан 96-ны екте көбейткен 192 километр жол жүреді. Жауап сұ болады. Енді 28-нші есе. Минус 12,5 және 10,7 сандарының арасында орналасқан барлық бүтін сандардың қосындысын табыныңыз дейді. Мінеке сан өсін сызып көрейік. Минус 12,5 сол жақта тұрады. Минус 12,5. И 10,7. Мені жерде оң жақта тұрсын. Енді осы екей оның арасындағы, арасындағы бүтін сандардың, қосындысын табу керек. Қанша бүтін сан бар? Мысалы, мүне жерде минус 12-тін оннан бес болса, мұна тура осының тап жанында минус 12 бүтін сан. Содан кейін минус 11, одан кейін минус 10 орналасыр. Содан минус 9, минус 8 кете береді, минус 1, и минус 1-ден, мысалы, мүне жерде минус 1 десе, минус 1-ден кейін 0, 0-ден кейін 1, арғарай кете береді бүтін сандар, Сөйтіп, мүне жерде 10-10-нан 7-ге дейін тұра тап қасында 10 деген бүтін санда. Мені осы сандардың бәрінің қосындысын табуымыз керек. Енді шамалысын жазайын, мен минус 12, қоса минус 11, яғни ол минус болып жазады, минус 10, содан кете береді, көп нүкте қосылады, минус 1, оған қосамы 0, қосу 1, қосу 2, Арғарай қосылып кете берет, мысал, қосу 9, қосу 10, мүн осы бүтін санда. Осының қосындысы неге тенгейді? Мұна жерде минус 12-ге, біз қарамағарсы сандар дезейміз. Минус 12-ге қарамағарсы плюс 12 жоқ, минус 11-ге қарамағарсы плюс 11 жоқ, а минус 10-нан бастап, минус 10-нан бастап, минус 1-ге дейінгі сандарға, 
мына оң жақта қарама қарсы сан бар. Минус 10-ға қарама қарсы плюс 10, екеу жойылады. Минус 10-нан кейін мына жерде минус 9 бар, ол плюс 9 мен жойылып кетеді. Сонымен минус 8, плюс 8 мен жойылады. Сөйтіп, сөйтіп минус 1, плюс 1 мен жойылады. Мысалы, мына жерде плюс 2, мынаның алдында минус 2 бар, сол мен жойылып кетеді. И 0 өзі 0 ол жоқ деген сөз. Сонда мен жерде қарап тұрсақ, минус 10-нан бастап плюс 10-ға дейінгі сандардың бәрлігі жойылып кетеді екен ба? Бұ жердің қосындысы 0-ге тең болады екен. Сонымен тек қана пары табылмайтын, минус 12-ге мен минус 11 ғана қалады, біз сол екеуінің қосындысын табамыз. Ол минус 23-ге тең. Сонымен минус 11-ге минус 11 болады, а минус 10-нан мұнаған ең жақын. Мұна екі санның моделінің қайсы күші, оның моделі күші қой, сол мұна жақтағы менен полны жойылып кетеді мұне жер. Ноль болып. Тек қана мұна екі оғана қала. Мұн осыны бұдан бұлай, осының бәрін сызбаяқ, бірден бұлай шығару керек. Мысалы, нерге қараймыз. Оның моделі күші ма, мұна яқта оған минус 10 бар дейміз, сөйтемізді минус 10 мен, плюс 10-ның бәрі жойылып кетеді, 0 болады дейімізді. Енді минус 10-ның алдында тағы теріс сандар бар ғой, минус 11, минус 12. Яғни жауап минус 11, минус 12, тен минус 23 деп бірден жазуға болады. Сонымен жауап деп болады екен. А саны бұ санынан 300 пайызға артық, бұ саны А санынан қанча пайызға кем дейді. А саны мен салыстырып жатыр, А саны біз 300 пайыз деп алғымыз керек. Енді алдымен өздерін белгіле балайық. А саны, Б санынан 300 пайызға артық болса, Б санын өзіміз кез келген бірнеше пайыз деп алсақ болады, кез келген пайызды ала берсек болады бұға. Бұға 100 пайызды ала беріңдер. Б 100 пайыз болсын дейік. Онда А 300 пайызға артық болса, А онда 400 пайыз болады. Мені Б 100 пайыз дейік, 100 болсын дейік, онда А 400 пайыз болады. Енді Бізден сұрақ бұлай дейді, Б А санынан қанша пайызға кем дейді? А мен салыстырып атыр. Олай болса, Аны 100 пайыз дейміз. А 400 ғой, яғни 400-ді 100 пайыз дейміз да. Б ны табуымыз керек. Б бізде 100-ді X дейміз. Мен өшерден X табу үшін 100 бен 100-ді көбейтеміз, 400-ге бөлеміз. Мұна 2-0, 2-0-мен кетер, 104 көп өлсек 25 пайыз. Б 25 пайыз екен. А бізден сұрайды, қанша пайызға Б қанша пайызға кем дейді. Б А 100 пайыз болғанда, Б 25 пайыз болатын болса, біз не жерде Аны 100 пайыз деді қой. Сонда бізде мұнау Б еді қой. Б 25 пайыз шықты. Енді Б неше пайызға кем десе, 100-ден, мүмкін мұна 100-ден 25-ті аптастайым. 75 пайызға кем болады. Сонда жауап сұ болады екен. Енді 30-ын чесеп, тенгеулер жүйесін табыңыз, X плюс Y табыңыз дейді. Бұл тенгеулер жүйесін бірден пропорциямен шығара салай, ол үшіміна Y тегі оң жаққа өткізейді. Сол жақта X-тер қала қойсын. 2X-тен 18 минус 3Y, 3X-тен 5 плюс Y. Енді екі үйінің қатынасын алайық. На X-тер қысқарып кетеді. Енді мұны пропорция бойынша 2, 5 плюс Y-тің әрғайсына көбейтеді. 3, 18 минус 3 Y-тің әрғайсына көбейтеді. Не жерге жазайық. 10, 3 көбейту 18 минус 3 Y. Енді мұнан әрғайсына көбейтсек 10 плюс 2 Y-тің әрғайсына көбейтеді. Мұна 54 минус 9 егілік болады. Егіліктерді бір жаққа өткіземіз. Минус 9 ол плюс болып өтеді. 54 минус 10. Сонда мұна 11 егілік тен 44 болады да. 44-ті 11-ге бөлсем 4 кеттен. Егілік 4 болды. Ал енді X табы үшін любой бір өне қоя саламын. Мұне жерде қоя салайын. Сөйт X табан 3X минус 4. Тен 5 болса, 3x тен, минус 4, плюс 4 болып өтеді да, 9 болы. Одан x табатын болса, 9-ды 3-ке бөлеміз, x 3 болады. Екеуінің қосындысын тап дейді. 
3 қосу 4-тен 7. Жауап 7. А жауап болады. Вот и сбер. Сайхачла жолда шкум болда, бринчугун уолар барлак жолда вот с пайзин жирда, едничугун барлак жолдун иелу пайзин жирб, ушинчугун калган иелу алты километр жирб. Мен алдымен сиз кури, бринчугун вот с пайзин жирда. Букул жолдун, а едничугун сол барлак, букул уос барлак жолдун иелу пайзин жирб. А шинчу куны 56 километр калды. Олар канча жол жүрді деді. Олардың канча жол жүргенін табу үшін баларына пайыздан басқа 56 километр берліп тұр, ой 56 гыны неше пайыз екені тау балады. Судан кейін бақ 100 пайыз жол, а жол 100 пайыз ғой. Сөнекен жолды таба саламыз. 56 гыны неше пайыз екені табу үшін, немесе, на бірінші, екінші күнгі, Джурген Джолден Пайздар Косуп, Джистин Аптастаймс. Джирма Пайзба. Я не еду алта километр, джирма Пайзба. Я не пропорция джазам. Я еду алта километр, джирма алта Пайзбуса. Я не пайздан, не шиги, тени, тени, тавам. Я не он табушин. Я еду алта мин, джизда кубита, джирма, га, блин, змина джирма. Их и ускорада, без полада, джермадис, джермасигис, их уже сексин, их и уже сексин. Улар канча жол жирту дейді. Ягни, бүкіл үш күн бойы, улар их уже сексин километр жирту. Сонда дыжала бола. Вот зигни чесеп. Урникты мэн табан сдиды. Алдмин, мана, урникты, хшамда валгандурус. Судан кимбар, амин, бану мэн верн коямс. Бану хшамда са. Аларды топтай, нерде бірден тендеп жаза берей. 3А плюс 6А минус 2Б плюс 5Б минус 12 дейді. Тен. 9А плюс 3Б минус 12. Тен. Енді А-ның орына, мұна әкеп қойымыз, мұна А-ны түсірп тастайым, орына 0.00. Бұны түсірп тастайым, орына минус 0.00 мәкелем. Сонда 9 кубиту 0,04, плюс 3 кубиту минус 0,02. Екі амал қатар десе минус жақша алмай. Минус 12. Тен. На 3 кубиту 0,06 болады 9 кубитек. На плюс пе минус минус болады да 0,06. И минус 12. 3 кубиту 0,06 да 0,06 алсақ 3 болады. 3 минус 12, ол минус 9 болады. Таңбалары әртілі. Мұнау плюс, мұнау минус, сондықтан үшті аптастайын, и минус тоғыз, мұнадан артылады. Сондықтан минус тоғыз болады. Жауап ды. Енді тенсіздіктер жүйесін шешу. Бұл жүйені шешу үшін әрғайсын жеке-жеке тау болайын. Алды мен 3x плюс 5 үлкен 2-ден деген тенсіздікті шеші балайын. Мұна плюс 5-ті өткіземін, 2-нің алдымын жазам, минус 5 болып өтеді. 3x үлкен Бұл таңбалары әр түрлі, 5-тен 2-ні алам, сөнекен 5-тің таңбасын ғойын. Өйткен минустан артылып тұр ғой 3, минус 3 қалады. Енді x табу үшін минус 3-ті 3-ке бөлеймін, минус 1 болады. Мұның біріншінің жауабы, екіншісінің де шығарамыз. 6 минус 4x үлкен минус 2, минус 4x қалады, 4x қағанда алдында минусы бар, минусымен қалады. Үлкен минус 2 минусымен жазылады, а мен жерде плюс 6, Оң жаққа минус 6 болып өтеді. И минус 4x үлкен. Еке өде минус болған екен өздері қосылып, бірақ алдағына минус қойылады. Минус 8 болады. Ал енді x-ті табу үшін, мұна 4-тің алдында минус болғандықтан, минус 4-ке бөлгендіктен, яғни терсістанға бөлетін болса, мұна таңба ауысап қарама қарсыға. Яғни минус 8-ді минус 4-қа бөлетін болсам, яғни сонда мұна таңбаны керісінші ауыстығым керек. Немесе жауап дұрыс болмайды. Сонда ол күші екетер болады. Мені мұна еке үш шықты. Еке үн жазып қойым шық. Ең соңында шыққан тенгсіздіктерді. Сөйтіп саң өзінде осын белгілім. Бірінші, x үлкен минус 1. Минус 1 2. Минус 1 мұна сол жаққа таман тұрады. Екі мұне қа таман тұрады. Сонда бірінші, x мұна үлкен ашық жақ 
үлкен сандар оң жақта, кішілер сол жақта. Ал енді x үлкен минус 1-ден. Минус 1-ден үлкен оң жаққа қарай. Соңына дейін шықтық болады. Одан кейін енді бол деген екіншіге келем. x мына 3 кір жағы x қа қарасы x кіші деп оқылады. x кіші 2-ден. Міне 2, 2-ден кіші. Кішілер сол жақта болады деді ме? Міне сол жақта. Бұл да соңына дейін шықтық болады. Ал енді жауабымыз қайсы болады? Мы жерде қарамдар, мына интервал 3-ке бөлініп тұр ғой. Мына мына жер 1-ү, мына 2-ү, мына 3-ү. Бізге жауапта қай интервалдың үсті де асты да штрихталып тұрса, сол жер жауап болады. Яғни қиылысқан жер сол жер болады. Міне, минус 1-ден бастап 2-ке дейін үсті үсті жағы да штрихталған, асты жағы да штрихталған. Мыналар жауапқа кірмейді, өйткені мынан бір жағы жоқ, мынан бір жағы жоқ. Міне, жауап міне жер болады. Сон жауапқа жаз қоя. Минус 1-ден 2-ге дейін жай жақша болады. Бірінші ұдыста 20 литр қоспа бар. Олардың 15 пайызын химиялық заттар құрайды. Ал екінші ұдыста 20 пайыз химиялық заттар құрайтын 30 литр қоспа бар. Екі ұдыста қоспаларды арластырған соң химиялық заттардың концентрациясы қанша процентін құрайды дейді. Химиялық концентрацияны схемасына саламыз. Мені екі қосылатын заттардың ұдысы тен, мұнау пайда болатын заттың ұдысы, ұдыстың ішіне олардың массасы жазылады. Біріншісі 20 литр, и оның концентрациясы 15. Екінші ұдыстың концентрациясы 20, оның массасы 30 литр. Енді екеуін арластырамыз. Екеуін арластырғанда 20 литрге 30 литр қосылып, бұл яқта 50 литр болады. А бірақ концентрация қанша болатын білмейміз. Оған біз X деп қойымыз. Міне енді кенге оң құрсақ 15 пен 20 көбейтілер. Қос су деп жазылады. 20 мен 30 көбейтілер. Тен деп жазылады да. Енді екі зат бұл арласы батқан. Емін екеу көбейтіліп жазылады. 50 X ке көбейтен 50 X. Мұнау 300 қосылған 600 кен 50 X. 50 X ті алдымен жазып. 300-ге 600-ді қоссам, 900 болама. Ен X табу үшін 900-ді 50-ге бөлеміз. 18 болады. 18 X ол біздің концентрация, значит проценттен. Яғни пайда болған 50 литр заттың ішіндегі концентрациясы, яғни қоспасы 18 пайыз болады екен. Сы жауа болады. 35-ші есеп. Енді мұна жерде А-ның мән есептеп табуымыз керек. Сонда А тен 7 бөлінген. Мұна 3-ке 2-ден 1-ді қоссақ, 3 бүтін 2-ден 1 болады. Қосу 7 бөлінген. А 2-ге 3-ден 1-ді қоссақ, ол 2 бүтін 3-ден 1 болады. Енді мұна бөлшек-бөлшек көп тұр, осыны бір бөлшекті айналдыруымыз керек бала. 7 бөлінген. Мұна бұрсық айландырам. 2-ден 7 қосылған 7 бөлінген. 3-ден 7. Бұның неге тен екенін табу үшін? Мұнау 7-ні бөлеміз 2-ден 7-ге. Солай жазамыз. Бөлу 2-ден 7. Бұны кейін көп ету қайналдырам. Мұна жерде де сонда 7-ні бөлемін 3-ден 7-ге. Көп етуге қайналдыратын болса, мұнау керсінше түседі. 7-ден 2 болып. Мұнау да керсінше түседі. 7-ден 3 болып. Сонда 7 мен 7 қысқарып кетеді екен. Сөйтіп 2 қосу 3, тен 5 болады. Соны мұна жерде де бұдан кейін мұна мен мұнау екеуі қысқаратын білсеңдер, мысал 7-ні мұнаған бөлген кезде мұнау түсіне шығып кететін. Яғни алымына шығып кетіп, мұна екеуі қысқаратын біліп отырмай. Мұнау алымына шығады, мұна екеуі қысқарады. 5 шықтына, а бізге 9 аны тап дейді. Яғни 2-ін арасы көп ету. 5-ке көбейтен 45 болады. Жауап сы болады. 36. 5 экскаватор 2 сағатта 7 шыңқыр қазды. 10 экскаватор 7 сағатта неше шыңқыр қазады дейді. Бұл күрделі пропорция. Бірінші адам жазылу керек. Одан кейін жұмыс өнімділігі жазылу керек. Одан кейін уақыт жазылу керек. Енді біз адамның орында 5 экскаватор тұр. Адамның орында 
экскаватор жасаңыз. Адамның орында экскаватор болады. Жұмыс өнімділігі, яғни ол не істеп жатыр, шұңқыр ғазып атыр. Яғни жеті шұңқыр ол жұмыс өнімділігі болады. Ал уақыттың орны сағат жазылады. Сонда адам орны экскаватор деді қой. Бес жазам, өнімділік жеті, уақыт екі. Арғарай, он экскаватор, экскаватордың астына жазылады. Жеті сағат ол уақыттың астына жазылады. Неше шұңқыр дейді? Икс шұңқыр. Ол өнімділіктің астына икс жазылады. Енді осы пропорцияны шешу үшін мені қосамыз. Енді икс-ті табу үшін бөлшек сызам. Үш, мұна сынықтардың үш бірдей анық сандар тұрған оны алымына жазамыз. Мені мұнаны. Мұнаны алымына жазамыз. Он онды жетіні и жетіні. Ал икс-пен қосылып тұрған беспенен екіні оны бөліміне жазамыз. Он жеті жеті. Енді осыны қысқартатын болсақ, неке 10 болады, мұна 10 мен қысқарып кетеді, 49 қалады. Яғни, жауабы 49 шыңқыр қазады екен, жауап бұл болады. Енді 37. Матаның жартысын сатты, сосын қалғанының жартысын сатқаннан кейін 0,15 метр мата қалып кетін, сіз асалай қалады. Мұнау мата дейді. Оның жартысын сатты, мұнау жартысы кетті. Сосын қалғанының жартысы. Мұнау қалды ғой. Оның жартысын сатты. Сонда мұна екке бөлді, мұна жартысын сатып жіберді. Сонда 0,15 метр қалды. Мұна жерде қарамдыр. Мұна кесіндіні екіге бөлгенде жартысы 0,15 болса, мұна жерде 0,15 болады. Сөйтеп та бұл тұтасымен 1 метр болады. Ал енді басында мүне жерде де бүкіл мұна матаның жартысын сатқан еді ғой. Ол жартысы бір метр болып тұрса, мұна жартысы да бір метр болады. Сонымен тұтасы менен екі метр болады екен. Яғни 0,15-ті алды мен екке көбейтем бір метр болады. И ол бір метрді тағы екке көбейтем екі метр болады жауабы. Сонымен жауабы бұл болады екен. 38. Супермаркетте азық түлік барлық тауарлардың жетпіс пайызын құрайды. Шаруашылық тауарлары қалғанының сексен пайызы. Қалғаны басқа тауарлар. Басқа тауарлар супермаркеттегі тауардың қанша процентін құрайды дейді. Олар бұны кесіндеге салып көрсеткен қолайлы. Азық түлік, бұна бүкіл табарымыз болсын. Жүз пайыз мұна. Бүкіл табар. Осының жетпіс пайызын азық түлік құрай Енді қалғанының, қалғанының 80 пайызы дейді. Шаруашылықта бар, мұнау азық түлік болса, мұнау шаруашылық, өнке мұнау басқа заттар. Қалғаны, мұнау қалғаны, қалғанының 80 пайызы шаруашылық болса, шаруашылықтың неше пайыз екенін тауып алуым керек мұнау. Мұна жер неше пайыз екенін табам. Қалғанының 70 пайыздан қалғаны ғой, балар. Қалғаны дегенге не қойылады, сонда 30 пайыз. 30 пайыздың 80 пайызын табам. Яғни 30-ды 0,18-ге көбейтем. 24 пайыз болады. Міне, азық түлі 70 пайыз. Сонда, бұлай болады. Азық түлі 70 пайыз. Ал шаруашылық заттар 24 пайыз. 80 пайыз емес, 24 пайыз. Ал бүкіл бәрлігі 100 пайыз. Сонда қалған басқа заттар табу үшін мұна екі еуі қосылық барып жүзден алынады. Мұна 94 жүзден алсақ 6 пайыз. Сонда мұна қалғаны жауабымыз 6 пайыз болады екен. Жауап ды болады. Енді 39-ші есеп, x-тің y-ке қатнасы 10 болатын болса, онда y-4x бөлу 10y-ті табын нездейді. Ол үшін x-ті тауып алуымыз керек неге, y-ті тауып алуымыз керек. Мұна x-тің y-ке қатнасы болса, 5-ті де қатнаспен жазатын болсам, 5-тің бірге қатнасы деп жазуыма болады. 5-ті бір деген бөлімен жазам. Сонда x 5-ке, y 
бірге сәйкес кеп тұр. Мен солар қоя салам. 1 минус 4 көбейту 5, бөлу 5 көбейту иғырқын орына бір қоям. 1 минус 20 на 5 болады. Мұна плюс 1 минус 20, ол минус 19 болады. Алына үйге үйік бөлем. И 5-тен өз түседі. Сонда жауап минус 5-тен 19. Ондық бөлшекпен екен, онда біз бөлеміз 19-ды 5-ке. Минус 3 бүтін орнан 8. А жауап болады. Енді 40-шы есеп. Сағат 4.00 болса, сағаттың ұзын тілімен қысқа тілінің арасында бұршты табыңыз. Формуласы бұршты табының алпыс көбейтілген сағат, аз айтылған 11 көбейтілген минут, бөлі екі и мобилға аламыз. Сонда біздің сағатымыз сағаттың орнына 4 келеді, минуттың орнына 0 келеді. Сонда... 60 көбейту 4, алу 11 көбейту 0, бөлі 2 десек, мұнал 0 болып кетеді, 64 көп өлтсем. 240, 12 көп өлсем, 120 градус. Жауап 120 градус болады.